നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ജാക്ലിൻ ഫെർണാണ്ടസിൻ്റെ ഖേന്ദ ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോങ്ങിൽ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബംഗാളി മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര വേറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മേക്ക് മേക്കപ്പാണ് വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഫേസ് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രൈലോൺ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോയ്സ്ചറൈസറാണ് ഈ ഒരു ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗ്ലോയി ഡൂയി ആയിട്ടുള്ളൊരു മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോയ്സ്ചറൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോയ്സ്ചറൈസിനെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു മേക്കപ്പിൻ്റെയും മുന്നേ ഉള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബി ബി ക്രീമാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പ്രൈമർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇത് ലാപ്മയുടെ ബ്ലർ പെർഫെക്റ്റ് പ്രൈമറാണ് നിങ്ങൾ മുഖത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുരു കുരു വന്ന പാടുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആ പാടുകളിനൊക്കെ ഒന്നും മങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബ്ലർ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് മങ്ങി പോയത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പീച്ച് ടിൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് മങ്ങിയ പോലെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ഞാനിവിടെ കളർ കറക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഫ്ലോലെസ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കണ്ണിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഡാർക്ക് സർക്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളർ കറക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ എ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഓറഞ്ച് കളർ കറക്ടറാണ് ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് കൊണ്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഫേസിൽ വേറെ മാർക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഇങ്ങനെ കറുത്ത കണ്ണിന് ചുറ്റും കറുപ്പൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡിലും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്കളറേഷൻസ് തോന്നുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇട്ടു കൊടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താലുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഒരു ആഷ് കളറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുന്നതിനേക്കാളും നല്ല നല്ല കുറച്ചൊരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസീലർ ഫസ്റ്റ് ഇടുക ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ആ ഓറഞ്ച് കളർ കറക്റ്റർ ഹൈഡ് ആയിക്കോളും പുറത്തേക്ക് കാണില്ല അതിന് മേലെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലോലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേസ് കിട്ടും ഇതിന് മേലെയുള്ള കൺസീലർ ഇടുമ്പം ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഇടാണ്ട കാരണം ആ ഓറഞ്ച് കളക്ടർ കറക്ടർ ബ്രഷുമായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വരും അതിന് നല്ലതൊരു സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൺസീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊരു ഫ്ലോലെസ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് കിട്ടി ജാക്കലിൻ്റെ ഫേസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നല്ല ഹൈലൈറ്റഡ് ആണ് നല്ലൊരു ഗ്ലോയി ഡൂയി ലുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്വിസ് ബ്യൂട്ടീൻ്റെ റിയൽ മേക്കപ്പ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇലുമിനേറ്റർ ഹൈലൈറ്റർ പ്രൈമർ എന്നൊക്കെ പറയാം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈ പ്ലെയിൻസ് അതായത് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷൈനിങ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു കുഞ്ഞതായിട്ടൊരു ലെയർ മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊരു ഷൈനിങ് കാണും നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാണും ഞാൻ ലിബാം ഇടാൻ മറന്നു പോയി അപ്പോൾ അത് പെടുകയാണ് ശേഷം ഞാനിവിടെ മെബലിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റേ ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു പമ്പ് എടുത്ത് ബ്യൂട്ടി ബ്ലാൻഡർ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഷെയ്ഡ് ഞാനിടുന്ന ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഷെയ്ഡും തന്നെ എൻ്റെ സ്കിൻ ടോണും ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് മാച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുമ്പം അങ്ങനെ തന്നെ ഇടാൻ
അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ബ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാട്ടോ ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ ഫേ ഫോട്ടോയിലുള്ള പോലെ ഫേസ് കുറച്ചെങ്കിലും ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ മൂക്കും കോണ്ടോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മൂക്കിനെ കുറച്ച് നീളം വെപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താടീൻ്റെ അടിഭാഗം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എന്താ പറയുക ഡബിൾ ചിന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു പരിധിവരെ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂക്ക് കോണ്ടോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുരികത്തിന് മേലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാൻ പകുതി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് കോണ്ടോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാ മേ മൂക്കിൻ്റെ ഈ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗം അതിങ്ങനെ തടിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ഫോട്ടോയിലൊക്കെ അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോ ജോ ലൈനിൻ്റെ കോണ്ടോറിങ് കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഫേസ് സ്റ്റെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഫേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫൗണ്ടേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ലൂസ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ടാൽക്കം പൗഡർ ആയാലും ശരി ഏതെങ്കിലും ഒരു പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫേസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ടാൽക്കം പൗഡർ ഞാൻ അത്ര അങ്ങോട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല കാരണം ടാൽക്കം പൗഡർ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ഫേസ് കുറച്ച് കേക്കിയായി ഫൗണ്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് പോരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് കോമ്പാക്ട് പൗഡറോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലൂസ് പൗഡറാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ബ്യൂട്ടി ബ്ലൻഡർ കൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഐ ഷാഡോ പാലറ്റായിട്ട് ഇവിടെ നിക്കാ കേടെ ഈ ഒരു പാലറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഇതേപോലത്തെ അഞ്ച് പാലറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അഞ്ചും നല്ല അടിപൊളി പാലറ്റാണ് അപ്പം അതിനകത്തൊരു മോവി പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ് ജാക്ലിൻ്റെ ഐ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ലൈറ്റ് പിങ്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഷെയ്ഡായിട്ട് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഐ മേക്കപ്പ് ഭയങ്കര സിമ്പിളാട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേക്കപ്പാണ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐ മേക്കപ്പ് ഒന്നല്ല അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ പുറത്ത് ഭാഗത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പുറത്ത് കുറച്ചൊരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടും ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കണ്ണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഐ മേക്കപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിസിബിൾ ഒന്നല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ലൈറ്റായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ ഫോട്ടോയിൽ പിന്നെ ഐ മേക്കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും ഇല്ല ഞാൻ ആ ഫോ ഫോ എന്താ പറയുക സോങ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഐ മേക്കപ്പ് എങ്ങനെയാന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും നോക്കിയത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ ഐ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ബ്ലെൻഡിങ്ങിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോൾ എത്രത്തോളം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതോ അത്രത്തോളം ഐ മേക്കപ്പ് നന്നായിട്ട് വരും അപ്പോൾ സമയം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ജസ്റ്റ് വാരി പൊത്തി പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാണ്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് മേജ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇനി ഞാനൊരു ക്ലീൻ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഈ എല്ലാ ഐ ഷാഡോൻ്റെ എല്ലാ കളേഴ്സും നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉള്ളിലെ ഭാഗത്തിലേക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലൈറ്റ് കളറായിട്ട് അതിന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് ബേജ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡ് അതൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആട്ടോ ക്ലീ ഷിമേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇൻ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ണിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വലിപ്പം ഉള്ള പോലെ തോന്നിക്കും നിങ്ങൾ ബംഗാളി ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ബംഗാളീസിൻ്റെ കണ്ണ് എപ്പോഴും നല്ല വലിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കണ്ണുകളായിരിക്കും ഐലൈനർ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് മെബലിൻ്റെ കൊലോസൽ ഐ പെൻസിലാണ് ഞാൻ പേര് കാര്യം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്ന കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു കു കുട്ടി വിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാനൊരു മാറ്റ
ഹൈലൈറ്റർ ആയിട്ട് മെബലിന് മോൾട്ടൺ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈലൈറ്റർ ആണ് നല്ലൊരു ഹൈലൈറ്റർ ആണ് നാച്ചുറൽ ഫിനിഷ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഹൈലൈറ്റർ ആണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഐബ്രോസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ലുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പം ജാസ്തിയായി പോകും എന്നുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെച്ചത് ജാക്ലിൻ്റെ ഐബ്രോസ് അത്ര തിന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് കാണുന്നില്ല തിന്ന ഐബ്രോസ് ആണ് ഭയങ്കര തിന്നുമല്ല ഭയങ്കര തിക്കുമല്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂലി വെച്ചിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി പുരികത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ണും പുരികം കൂടി ഉള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പില്ലേ അത് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അത് കൂടുതലാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നിക്കൽ തോന്നൽ വരും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് കണ്ണും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് ആ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഷെയ്ഡ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചത് സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ഡിവൈൻ വൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെബലിൻ ക്രീമി മാറ്റ് കളക്ഷനിൽ വരുന്ന ഷെയ്ഡാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇത് വെറ്റൻ വൈൽഡിൻ്റെ ലിക്വിഡ് മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റ് സ്യൂട്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ ആ റേഞ്ചിൻ്റെ പേര് ഗിമി മോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡാണിത് എന്നിട്ടും ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ മെബലിൻ്റെ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡെയറിംഗ്ലി ന്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഷെയ്ഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് കിട്ടി അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ മേക്കപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അതേപോലത്തെ ഒരു റെഡ് പൊട്ട് തൊട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ജിംകി നമ്മൾ മലയാളികൾ പ്രിയപ്പെട്ട ജിംകി തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ബംഗാളിലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അപ്പം ഒരു ജിംകി എടുത്തു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ്